今時今日上網就好似飲水一樣，上小鎮咧都周身唔自在，甚至對 WiFi 嘅要求亦都越嚟越高，又要快又要冇死角。但係咧 budget 就係得咁多，市面上嘅 router 無論制式、型號同埋牌子都好多，睇到人眼花撩亂，唔想買錯歐爹嘅貨，我哋整咗一系列嘅影片，分別推介幾款 WiFi 六。六 E 七同埋 Mesh Router 俾大家，今集咧我哋就會由性價比比較高嘅 WiFi 六 Router 開始啦。開始之前記得要訂閱我哋 AD 研究所，我哋會繼續製作關於家居同埋科技嘅影片，等大家可以做一個精明嘅選擇。成日聽人講買 router 升級做 WiFi 六先至夠快，咁到底係要點分呢？除咗廠商嘅宣傳會話你知喺使用 WiFi 咩之外呢，原來我哋都可以從 router 後面一組由英文字母同埋數字組成嘅字詞，了解到 router 所用嘅制式同埋速度。前者咧就多數用英文字母去代表 WiFi 所使用嘅制式。如果你見到 AC 就係 WiFi 五，而 N 咧就係就嚟俾人淘汰嘅 WiFi 四，兩個咧都係舊制式，見到就記得唔好買啦。而 AX 咧就係今集嘅主角 WiFi 六。至於 AXC 究竟係啲咩咧？就係、是、以 WiFi 六為基礎，經常俾人聽到嘅 WiFi 六 E 啦。前面嘅英文字母咧就代表住 WiFi 所用嘅制式，而後面嘅數字咧就代表住 router 理論上最高可以達到幾多 m b s 例如係一千八百或者係三千，就即係指嗰個 WiFi 嘅速度咧最高就可以去到一千八百 m b s 同埋三千 m b s 啦。所以數字越高，理論上咧就係越快。不過 WiFi 六以上嘅 router 大多數都會提供一條二點四 g h z 同埋一條五 g h z 嘅頻道，就即係雙頻。有啲咧仲會提供多一條五 g h z 嘅頻道，就即係三頻啦。咁呢一個數字咧就會代表兩條或者三條頻道合共嘅最高速度。講咗咁耐，明明已經有隻 router 用緊，既然都上到網啦，咁點解仲要升級做 WiFi 六嘅 router 呢？當然啦，就係、是、為咗提升速度啦。WiFi 六咧就採用咗一千零二十四 QAM 調變技術，而比較 WiFi 五所用嘅二百五十六 QAM 咧嘅效能就提升咗一點二五倍。而 WiFi 六 router 一般都會多咗 OFDMA 嘅技術，可以將唔同嘅裝置、唔同類型嘅數據進行一個分類整合，就好似集運咁，可以一次過傳送多個數據去到所有嘅無線設備，大大咁提升傳輸嘅效率。咁你睇 4K 片或者打機嘅時候咧，就可以更加快、更加穩定啦。另外咧一個主要嘅分別咧，就係喺 WiFi 五所用嘅頻道寬度咧，就係喺八十 m h z 度，而 WiFi 六咧就係有一百六十嘅 m h z 搭配上下行 MUMIMO 嘅技術，解決咗以前同時段只係能夠服務單一嘅設備嘅問題，就好似團工咁啦，你擴闊咗行車路線，同時又多咗車可以行，咁就冇咁易塞車啦。同時咧 ，WiFi 六嘅 router 就加入咗目標喚醒時間技術，唔經常用嘅設備，例如一啲窗簾啊、喇叭等等，喺唔用嘅時候咧就可以保持呢個休眠狀態，咁就唔會浪費寬頻。對於有大量 IOT 設備嘅智能家居，自然就需要一部 WiFi 六嘅 router 啦。咁近年 WiFi 六 router 已經成為主流，市面上咁多選擇，我哋又應該點揀呢？或者以下咧幾個重要嘅指標，大家都可以參考一下。喺揀 WiFi 六 router 之前，要考慮屋企嘅大細同多唔多石屎牆間隔。如果屋企唔大，開放式單位 router 咧就喺 s o 或者書台附近，揀一隻 router 咧就好過 mesh router。另外咧就係、是、要考慮屋企嘅寬頻係用緊咩 plan， 
。如果你住喺唐楼村屋，仲用紧一百 m 嘅宽频，咁就 router 几劲都冇用啦。一般嚟讲，入门级嘅 AX 1 5 0 0规格都好够用噶啦。当然，如果你系二乘一千或者四乘一千等高级 plan 啦，咁 router 方面咧就唔好悭啦，买到 AX 3 0 0以上嘅规格咧就一定冇死。当然，仲要睇你屋企要连几多部装置啦。如果屋企人数多，又多 IOT 装置，甚至系有在家工作或者系有建置呢个 NAS。共享檔案嘅需求嘅話咧，就要揀一啲高階啲嘅 router 啦。想買 IP camera 或者係 smart home 智能家居產品，可以去到得到 Q Mark 認證 Alanda.com 好貨家。無論係睇姐姐啦、睇老人家啦、要 4K 解像度，定係户外防水嘅 IP camera 咧，都包羅萬有。嗱，佢哋賣嘅 IP camera 咧，最抵咧就係唔使三百蚊啦，絕對係初入門者嘅好選擇。如果你想揾呢個 HomeKit， 又或者係 Google Home 適用嘅智能燈膽、智能拖板、智能門鐘，甚至乎係大型嘅升降台啦，又或者係電競椅都好啦，佢哋都一應俱全。仲有 OK 便利店自取啦，又或者上門送貨服務。如果唔肯定咧，嗰件產品適唔適合你嘅環境，仲可以揾佢哋嘅 CS 團隊幫手，或者買埋安裝服務，唔使驚自己搞唔掂啊嘛～最緊要就係輸入埋我哋 AD 研究所嘅限時獨家優惠碼 Audience Digest， 即刻享額外嘅九五折優惠，快啲 click 入 description box 享用優惠啦！另外，好多人都疑問 ，router 究竟係咪越多天線越好呢？當然啦 ，WiFi 係一種無線信號。天線咧就會直接影響 WiFi 嘅強弱同埋覆蓋。不過咧，依家唔少天線咧都改為隱藏喺機身入邊，咁所以單睇外面有幾多條嚟判斷咧，就唔係幾得啦。一般 router 咧都採用呢個被動式天線，需要透過設備內部去進行功率，放大將信號發射出去。咁天線越多就越長，就反映出咧信號就越強啦。不過咧，好多高階嘅 router 就好似 Google Nest WiFi router 咁，佢就採用新式嘅隱藏天線設計，同時亦都加入咗 MUMIMO 嘅同波速承認技術。咁呢一個技術咧，就可以強化信號嘅品質，提升實際上網嘅體驗，令到你感覺咧就信號就會更加強啦。除咗天線嘅設計同多少之外咧 ，WiFi 六嘅雙頻同埋三頻嘅 router 嘅重點咧，就係可以同時釋出二點四吉吉赫同埋五吉吉赫嘅頻段，但又係唔係要盲目連上五吉吉赫先至係最好咧？當然啦，你要上網用嚟打機睇四 K 片，裝置連去五 G 嘅 Hz 嘅頻段咧，的確係可以提升暢信度。但係五 G 嘅 Hz 嘅穿透力差，如果你遇上石屎嘅實心牆咧，就會減弱網絡。咁所以喺呢個時候，更好穿牆效果嘅二點四 G 嘅 Hz 咧，就可以保衞啦。就好似户外嘅 IP Cam 一樣，連去二點四 G 嘅 Hz 嘅頻段咧，就會比較合適啦。仲有啊～如果咧有啲比較舊嘅手機或者 IOT 裝置，本身就唔 support 五 G 嘅 Hz， 咁你就算連咗落去都唔會快咗噶啦。不過咧 WiFi 六咧都出咗好多年啦 ，iPhone 啦、Samsung Galaxy 同唔少嘅牌子旗艦機咧都已經支援 WiFi 六噶啦。但係 Sony 啦、Samsung、LG 等等嘅 Smart TV 好多咧，就算自帶 Netflix 四 K 功能，但係咧都唔支援 WiFi 六噶。如果屋企大部分裝置都未升級，一個 router 改變唔到啲咩，但係當越嚟越多裝置支援 WiFi 六，咁就可以真正咁將 OFDMA 技術發揮到最盡啦。所以咧，升級 router 都一定係一個大趨勢嚟㗎。咁既然 WiFi 六漸漸都成為主流，價錢亦都較過往經濟得多。Netgear、華碩、Linksys、TP-Link 等等都有推出唔同嘅產品，大致咧都可以分為 AX 1 8 0 0同埋 AX 3 0 0 0呢兩個類型。
。今次推薦俾大家嘅呢四部 router 咧，都係一千蚊左右嘅機型，性價比高，適合一般嘅家庭。我哋以價格由低至高嘅順序啦。第一部咧就係 TP-Link 嘅 Archer AX 5 5 a x 3 0 0嘅頻寬咧足以應付一百 M 嘅寬頻 plan， 而四天線嘅設計咧，亦都有更加好嘅覆蓋能力噶。OFDMA 嘅技術咧都增加咗四倍嘅容量，同時亦都降低咗七十五 percent 嘅延遲 ，CP 值都係唔錯嘅選擇嚟噶。而第二部推薦嘅咧就係 Netgear 嘅 Nighthawk RAX 三十，售價咧就係八百三十八蚊。佢機內咧就設有五寸流 WiFi， 可以連接更加多嘅設備，又唔會拖慢 WiFi 嘅速度。三天線設計同增進多裝置嘅傳輸技術，同時咧亦都連接多個裝置嘅 Smart Home 都冇問題。最緊要就可以用 Nighthawk App 嚟進行操作同埋設定，咁 set 機咧就比以前都簡單得多啦。第三部推薦嘅咧就係 Linksys 嘅 E 八四五零，價錢就同上一部都差唔多，總頻寬就達到三點二 Gigabit per second， 可以同時連接超過二十五部裝置。設支援一千 Mbps 嘅一 WAN 同埋四 LAN 嘅插頭，但係產品咧就需要經過瀏覽器嚟進行設定，操作咧就比較繁複啦。最後一部推薦嘅咧就係 Linksys 嘅 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 Linksys 頻寬同埋一零二四 QAM 大幅提升咗無線連線嘅速度，三千 Mbps 總網絡速度入邊，其中五百七十四 Mbps 咧就係二點四 GHz 嘅頻段，而其他咧就係五 GHz 嘅頻段，配備終身免費嘅 AI Protection Pro。防毒軟件會定期更新安全性特徵碼，可以隔住 WannaCry 勒索病毒嘅入侵，咁仲可以支援多個 router 嘅連接，化身一個 mesh WiFi 網絡。咁講完 WiFi 六 router 嘅選擇，下一集我哋就會介紹最新嘅 WiFi 六 E 同埋 WiFi 七 router， 記得留意啦，拜拜。